Bom pessoal, uh, a vídeo aula de hoje é bem básica, especialmente para os que estão a visitar uh, do Viva pela primeira vez. Para iniciar vamos configurar o nosso site. No menu site, escolher Manager Site. Dar um clique em New Site. Aqui já temos um site, vamos dar um clique em Edit para editar o nosso site. Uh, na barra de Advanced, vamos escolher o nome do nosso site. Podemos dar o nome de vídeo aula. Local Root Folder, vamos escolher a, a pasta que queremos armazenar os nossos fichos, dar um clique em cima da pasta ou vamos armazenar em ambiente do trabalho criar uh, uma pasta vamos na website vamos abrir e dar uh, guardar e também vamos configurar o local que, uh, que queremos uh, armazenar as nossas imagens dar um clique na segunda pasta e dentro do site dentro da pasta site vamos criar nova pasta uh, vamos denominá-la de imagem vamos abrir a pasta imagem e vamos guardar Aqui já temos configuração, uh, remote informação, vamos colar local network, a mesma pasta que é a pasta site. Dentro do site, depois dar OK. Já temos a uh, informação do site. Depois dar um clique em Drone para sair. Agora que já configuramos o nosso site, vamos dar um clique em HTML. Bom, uh, vamos guardar uh, o nosso fichê, file, save. Podemos ver que vai nos levar para a pasta site que configuramos vamos guardar o nome index.html vamos no menu modify page properties Isso é para configurar a, a propriedade da nossa página, como tipo de letra, a link, a cor do texto, a cor do fundo, a, entre outros. E não queremos, queremos ter que, que a imagem seja zero, tanto para a esquerda, a direita, a top. Vamos dar zero. Quase todo o site é construído por tabela. Né? Uh, então vamos uh, inserir uma tabela. No menu insert. Vamos colocar. 
चले यार केबल अह कम्स पहले क्वार्ट लीन के राउट e dois coluna que cores e também vamos ter uma tabela de largura de 900 pixels pois dar um clique em ok agora vamos a formatar de acordo com o layout que pretendemos para o nosso site é passar o cursor nas linhas vamos ver que vai aparecer uh, algo para formatar de acordo com o nosso vamos deslocar para baixo e formatar como queremos Vamos deixar a página desse, desse jeito. Aqui, para unir duas colunas, vamos selecionar a coluna. Depois, dar um clique direito em Table, escolher Merge Cell. Igualmente, para a segunda, segunda linha, vamos selecionar, dar um clique direito em Tables, escolher Merge Cell. Também vamos escolher, fazer igual para o uh, Footer, para chamar também de roda se quiser. Dar um clique direito, table, merge cell, que para unir as tabelas. Podemos ver que já temos um layout uh, mais ou menos para o nosso site. Aqui podemos escolher a cor que queremos dar para essa, para essa coluna. Vamos em propriedades. Caso não apareça, vamos em menu Windows e escolher a, a tabela, escolher propriedade, aqui, mas no nosso caso está ativado. Então vamos dar um clique dentro da coluna e aí vamos escolher a cor do fundo que pretendemos para essa coluna. Vamos escolher essa cor. Vamos escolher essa cor. Uh, agora vamos ver como inserir uma imagem. Primeiramente vamos escolher a cor aqui. O mesmo processo. Aqui em BG. Background. Vamos escolher essa cor Escolher um cor ok Agora vamos ver como inserir uma imagem Neste caso é uma imagem de banner Então vamos em insert Image para inserirmos uma imagem aqui 
aqui deveríamos colocar toda a imagem dentro da pasta imagem mas caso não tenhamos a imagem dentro da pasta imagem podemos uh, procurar a imagem aonde que quisermos Passo mais aqui, talvez. Esqueci uma imagem. Repare, já encontrei uma imagem. Agora vou dar um clique no OK. Esta imagem tem 900 pixels. Depois, dar um clique no OK. Podemos ver que uh, a, a, a tabela não está centralizada. Para centralizarmos, podemos dar um clique em tabela. Para selecionar toda a tabela. Em Align. Escolher Center. Aqui... É, podemos escolher a cor do fundo, do g color a cor do border, aqui temos o valor de border, se queremos ter um border para a nossa tabela. Primeiro vamos ver como é que fica sem o border. C. Para previsualizarmos uh, o nosso site em browser, podemos dar um clique em F12, ou então dar um clique aqui neste globo escolhermos o browser que queremos uh, visualizar podemos ver aqui já temos uh, um layout um mini layout uh, em uh, caso queiramos que, que podemos fazer alguma alteração como border, por exemplo, para inserir o border, vamos em Dreamweaver. Vamos aumentar isso um pouquinho aqui. Para inserirmos um borde na tabela, vamos selecionar a tabela aqui, para selecionar a tabela. Escolher o valor de borde. Vamos escolher o borde, o valor de borde 2. E também aqui podemos ver que em título, podemos escolher o título para, para o nosso ficheiro. Vamos denominá-la de vídeo-aula. Vamos guardar o ficheiro. Save. Vamos no browser. Antes de atualizar a página, podemos ver que a tabela está sem borde. E também o título do documento aqui está antítulo documento, já senti, vamos uh, atualizar a página, vamos ver que aqui uh, já temos a borda e também o título de vídeo aula, portanto já temos um mini layout de um site, bem simples, uh, básico, é, portanto, é, é assim, galera. Vamos continuar uh, nas próximas videoaulas. Espero que tenham tirado um proveito desta videoaula. É, continuamos nas próximas videoaulas.